Stöðuga stýrivaksta hækkanir eru farnar að býta og draga fyrir úr ferðavilja landans á næstunni, segir hagfræðingur. Flóðið verður hérðan til 75 áfangastaða í sumar. Mannfall meðan rússneskra hermanna í Úkraínu síðustu tvær vikur er það mesta frá því innrásin hófst. Það er einnig mikið meðal Úkraínumanna. Spítalar í Póland eru yfirfullur og til stendur að særðir Úkraínumenn verður fluttir hinga til lands. Tölverð andstæða er að húsa við gegn nýrði þaraverksmiði sem á að rísa við höfnina. Slökkvöldi stjórinn segir mikið af hættulegum eiturefnum fylgja verksmiðinni sem geti valdið stórslýsi. Nýtt líf blasi við NASA salnum sem hefur verið endurgerður hann og gamli kvennaskólin sem var hluti staðarins eru nú byggingar inni í nýri hótelbyggingu. Eitt stærsti sjómarsviðburður ársins úrslitaleikurinn um ofurskálina er í kvöld. Mikil veisluhöld fylgja og hér á landi hafa þeir stórtækustu undirbúið partíið í nokkrar vikur. Komið sæl. Hagfræðingur hjá Íslandsbanka til eru að stöðugar stýrivaksta hækkani síður nú fartnar að býta og að draga munu úr ferðarlegum landsmann á næstu vikum og mánuðum. Tötugu flugfjölu bjóða upp á áallanarflug til og frá Íslandi í sumar til 75 áfangastaða. Ferðagleði Íslandinga hefur líklega sjaldan verið meiri en nú, kannski ekki að furða og frambóð á flugferðum er meira en nokkru sinni fyrr. Þannig mun að Ísland er fljúga til 48 áfangastaða í sumars. Nýjasti áfangastaðurinn er Krít og verður það í fyrsta sinn sem flugfélagið býður upp á áhildunar flugþangað alla föstu daga í sumars. Við erum að sjá Íslandinga að fara sem er mikið til útlanda, það er alveg rétt og hérna til að mynda í oktober síðastlunum þá var mjöðfjöldi Íslandinga sem fór erlendis, fymti hver Íslandingur. Þannig að sama skapi þá eru að eyða rosalega mikilli miklum gjaldir í erlendis en við erum ekki að eyða því sem að ferðamenn koma með hinga til lands. Þá hefur play bætt verulega við leiðarkerfi sitt og mun í sumar fljúga til 32 áfangastaða. Nýjasti áfangastaðurinn er Toronto í Kanada. Flugfélögin eru með þessu að svara gríðarlegri eftirspurn sem hefur verið til staðar frá lokum kóronveru faraldursins. Eftirspurn sem seðlabankin berst við að draga úr með stöðugum stýrivaxtahækkunum. Og auðvitað sælabúkinn búin að hækka vexti núna öllu sinnum í röð og þeir eru orðnir mjög háur. Heimilin söfnu upp talsvinn sparna í faraldrunum og er að njóta góðs að því núna. En við erum samt að eyða tölverum fjáræðum erlendis og það hefur auðvitað áhrif á gengi krónunar. Og það er ekki bara samkeppni hjá íslensku flugfélagunum því átjón erlend flugfélag hafa búðað áhættlunar flug til og frá Íslandi í sumar til 33 áfangastaða. Viss er er þar fyrirferða mest og flýgur til tíu áfangastaða, þar og meðal til fimm borga í Póllandi. Samanlagt verða 75 áfangastaðir í allar áttir í bóði í sumars. En verðhækkanir eru sannarlega farnar að býta í og tölur sína að dregið hefur úr engarinslu. Ég held að getum hórtað þetta þannig að það er alveg líklegt að að það fari færri Íslendingar erlendis heldur en hafa verið að gera upp á síðkasti vegna þess að að ferðalegur er þetta svona ákveðin lúksusvara og þegar það minkar, ráðstöfum tekjum minkar, þá er alveg líklegt að þetta sé svona fyrsta af listanum. Mannfalli stríðin í Úkraínu hefur verið mikið í þessu mánuði og það mesta meðan rússneskra hermann í Úkraínu frá upphafi innrásarinnar. Aðal áhersla rússa nú er að stækka yfirráðasvæði sitt í Austurhjörðunum Luhansk og Donetsk en það gengur erfilega. Úkrænumenn tilkyndu í gær að 824 rússneskir hermenn hefðu fallið á dag að jafnaði það sem að er mánuði. Breska leyniþjónustan telur þessar tölur nærri lægi þó að hún geti ekki staðfest þær. Ástæðan fyrir mannfallinu sé skortur á þjálfuðum hermönnum, samhæfingu og mannabla á vígstöðunum. Úkrænsk stjórnöld hafa búist við hertri sókn og rússa á næstunni en eftir tólf daga verður ár liðið frá því innrásin hófst. Hér að stjórar í Luhansk og Donetsk vilja hins vegar meina að sú sókk sé þegar hafin. Til dæmis var sprengt í kýf á föstudag í fyrsta sinn í tvær vikur. Staðan hefur verið svipuð í Úkrainu um nokkurt skeið. Yfirráðasvæði Rússa eru í austur- og suðurhlutanum en Úkrainumenn hafa haldið því svæði sem þeir hafa endurheimt. Rússar hafa síðustu daga fjölgað árásum á jaðri yfirráðasvæði síns til að stækka það til vesturs og norðurs. Helsta baróttan er núna um námubæginn Vúletar. Rússar sækja þar hart að Úkrainumönnum og geta rofið byrðaflutningaleiðir þeirra með sigri. Ef Úkrainumenn ná hins vegar að tryggja sér bæginn getur þá orðið stökkpallur til frekari landvinninga þeirra í Donetsk.
Зібрали дітей, надуваємо бронежилети та будемо відбувати. Дуже напружна обстановка зараз виглядає. Мікіль ейділекінг плашир від і пайнем. 300 манс еру ефтір, та сім атла япна буа 14.000 манс. Þar er hvorki rámagn, né síma og netsamband. Ostanji týsdeng, tam tr eskalacija zbrojnoho konfliktu, pustíni nastupi vorga, tomu i u nas z evakuaciju stagje vse skladnýše. Þeir sem eftir eru hýrast í kjöllurum allan daginn til að vera örugir fyrir átökunum. Þrýr mánuðir eru síðan Rússar náð á sitt vald Þorpi í fjögura kílómetra fjarlaði frá búletar. Þeim hefur samt ekki tekist að ná borginni sem þykir benda til þess að herstyrku rúsa farið þverandi. Sjúkrahús í Póland eru yfirfull og allra leiða er leita til að koma særðum og slösuðum fyrir á sjúkrahúsum í öðrum löndum. Heilbriðsráðra segir að á næstu vikum sé vona fólki hingað sem sæst hafi í stríðun í Úkræðinu. Willum Þór Þórsson heilbriðsráðra segir að það hefur komið því tal strax á fyrstu dögum stríðsins að sú staða geti komið upp að hingað kemu særðir og slasaðir. Við mátum það hér með okkar spítalum þá og undirbyggum okkur undir það að þessi staða kemur upp. Ég átti líka samtal við heilbyggðisáðra Úkræðinu um það að við varum bóðin og búin eins og við höfum verið að taka á móti fólki frá Úkræðinu og við erum raunverulega þegar búin að bæta við einni helsugeglustöð í mótökum meðstöðin í Dómus Medica. Heldur að þetta geti gerst á næstu viku? Já, sú staða er alveg uppi og við erum meðvitið um það. Ráðherra segir að skortur og legur í mum skapi ákveðin vanda. En getur heilbriðiskerfi hér á landi sem hefur verið aðþrengt undanfærin ár tekið við særðu fólki frá Úkræðinu? Við verðum bara að meta það hvaða hópur það er sem er verið að tala um og hvernig þjónustu mest þarf á að halda og meta það þannig hvað hvernig við tækjum á móti þeim og hver staðan svona miða við stöðuna sem er núna. Þannig að já, við mátum það þá og ég reikna með því að við tökumst á við þá ábyrð. Yfir 33.000 manns hafa nú fundist látin eftir jarðskjálftana í Tyrklandi og á Sýrlandi á mánudaginn. Nokkrum hefur verið bjarga á lífi í dag, þar á meðal 28 ára konu í borginni Adiaman sem hafði verið í rústum í rúma sex ólasinga. Stjórnvöld hafa verið gagrinn til að tryggja ekki að byggingareglum verið feilt þegar hús voru byggð en mörg húsana sem hrundum voru nýleg og áttu að þóla skjálta á borði þann sem varð á mánudag. Stjórnvöld hafa brugðist við með því að gefa út handtökuskipun og hendur yfir hundrað manns fyrir brot á byggingareglum. Á þriðja mánuð hefur liði frá því að átta ára fangelsistómur var kveðin upp yfir karlmanni vegna lífshættulegra skot árásar í miðborgreykjavíkur án þess að dómstóllinn byrti dóminn. Frankvartastjóri dómstóla síslunar segir almennu regluna þá að byrta í dóma innan fimm daga. Tvítugur karlmaður hefur verið dæmdir í átta ára fangelsi fyrir að vætla sér að bana öðrum karlmanni með þrífíta prentaðri byssu á berstaðustræt í Reykjavík í februar og síðast ári. Vísir greindi fyrstur fjölmiðla frá þessu þann sjöunda þessa mánaðar. Þess má geta að dómurinn fjalli hérastómi Reykjavíkur í november síðastlegnum og hafði enn ekki verið byrtur þegar fréttin var sögði í februar. Framkvæmdastjóri dómstóla síslunar segir regluna verður þá að allir dómar landsréttar og hæstaréttar séu gefnir út en það sé það líður í hinni opinberu málsmeðferð en hjá hérastómstólunum sé ákveðna málaflokkar undantekning frá því eins og þegar þinghald er lokað auk þess sem dómstjóri hafi heimild við sérstakaraðstæður til að gefa ekki út dóma. En annars er meginreglan svo að það á að gefa út dóma. Og það að dómar séu byrtir og berlega á það að gerast innan eitthvað tiltekist tíma? Já, sko, dómstólasíslan hefur gefið út, já, tiltúrlega nýlega endur gefið út reglur um útgáfu dóma. Samkvæmt þeim er rammin fimm dagar sem á að meða við. Þá hefur orðið svo breyting á starfsáttum flestra hérastómstóla að nöfn málsæðila er ekki byrt lengur í útgefinni dagskrá þeirra. Aðspurg hvort það stangist á við regluna um opinber réttarhöld, segir Kristín. Jú, svona alla jafna, en það geta verið ákveðin sjónarmið, svona svo persónumenda sjónarmið og friðil gengalífs sem að kalla á að það sé hreinsað. Dómstóla síslan og blaðamannafélag í Íslands hafa fundað um að veita blaðamannu frekari aðgang og þannig tryggja betur opinber réttarhöld. Slíkt sé gert annars þar á Norðurlöndunum en hér sé hins vegar gengið lengra í að byrta dóma en þar. 
Undanfarna mánuði hafa skiptinum að flykstið landsins í hundraðatali. Aldrei hafa jafn margir skiptinum að sóst eftir námið við háskólna Akverir og háskóla Íslands. Skiptinum og Akverir er líkar öryggi þar, en finnst sólarleysið og hátt matveruverð öllu síðra. Ísland vex sífælt í vinsældum sem áfangastaður fyrir ferðamenn, en svo eru alltaf einhverjir sem taka þá ákvörðun að velja hér í lengri tíma til að stunda nám. Skiftinemar sem sækja nám við Háskóla Íslands og Háskólar og Akureyri hafa aldrei verið fleiri. Óvinnu margir eru líki skiftinámi við Háskólin í Reykjavík, en hérna á Akureyri eru um 100 skiftinemar í námi í Háskóla Íslands um 600 og um 250 í Háskóla Reykjavíkur. I chose to study in Iceland because I really like the environment here. Um, seeing volcanoes and glaciers isn't something I can see where I'm from and also I had heard how safe and welcoming this country was. Same, yeah. Um, I came here because I wanted to study and explore like the unique terrain. Um, and I also wanted to experience a culture that I've never experienced before. And Iceland just seemed very like otherworldly to me. Þeim fellur námið og akur eru vel þótt háskólasamfélagið sé nokkru minna en þau eru vön. Þau segja rólindi og hjálp sem í Íslendinga hafa komið sér á óvart og hve örugt umhverfið sé. Þó fylgi dvölinni vissulega nokkri gallar. Yeah, definitely lack of sunlight, especially in the beginning, and also the prices of the food are a bit higher than like in other countries, I would say. Yeah. I would agree with that as well. I think I didn't anticipate how much money I would spend here on just food and drinks. Arne Treholt njósnar á vegum Sovjetmann er látin áttræður að aldri. Treholt var handtekin árið 1984 fyrir njósnir en hann hafði þá árum saman veitt Sovjetmennum og írunum upplýsingar sem hann fekk við hann hann var einn af nánustu aðstofðarmennum ráðþæra norska verkamannaflokksins. Málið vakti mikla aðtekli en það mörgu leiti einstakt mál á Norðurlöndum. Treholt var árið 1985 dæmdur í 20 ára fangelsi fyrir njósnir í þáu Sovjetríkjan og íran. Hann neitaði alltaf sök. Hann var náðaður sjö árum síðar og hann bjó í morsku síðustu æfaár sín. Um 40 einstaklingar og fyrirtæki að húsa við gera aðtugasendir í deiliskipulag þar sem Íslands þara yrði útlutað lóð við höfnina. Slökkvöldistjórinn bendir á mikla nótkun á hættilegum eiturefnum í fyrirhugaðri verksmiðju sem gæti valdið stórslýsi. Breyta þar deiluskipulagi og saminna tvær lóðir við Húsavíkurhöfn til að koma þar fyrir 5000 fermetra vegsmiði Íslands þara. Þar á að vinna afurður úr stór þara sem vex á hafsbotni undan Norðurlandi. 41 umsögn barst Norðurþingi um þessa deiluskipulagsbreytingu. Já, hvað er umsagnur um þessa breytingar eru teljandi á fingrum annarra handar? Í flestum tilfellum er breytingunum mótmælt og margar eru afar neikvæðar. Ég held að sé nú þannig að það byrtist neikvar aðtugasemdir um þetta mál. Ég held að það sé mjög margar aðrar aðtugasemdir og vangaöldur og spurningar sem eru jákvæðar sem menn höfðu ekki ástæðið til að senda inn í þetta ferli. Þú efast ekkert um verkefni sem að íbúðarnir eru svona mikið að móti? Það er bara mitt hlutverk sem kjörinn fullt rúið að taka til í til allra aðtugasemda, hvort sem þeir eru neikvæðar eða jákvæðar. Auk einstaklinga sem mótmæla vegsmiðinu á þessum stað bárust neikvæðar umsagnir frá ymsum fyrirtækjum sem starfa í eða við höfnina. Mest aðtikli veku þó aðtugasemd slökkvilist Norðurþings sem er á næstu lóð. Slökkvilistjórinn telur mikla áhættu fólkna í gríðalegri efnanotkuðu framleysluna en svo mikið af hættulegum eiturefnum hafa aldrei verið flutt um eða notaði sveitafélaginu. Þarna gæti orðið stórslis sem gerði slökkvistöðuna þessa stjórnstöð almannavarnan óvirka og setti íbúðabyggði næsta nágreinni í stór hættu. Já, við erum sem bara sem betur fyrir með öflugan og góðan slökkvilistjóri sem bara er embættismaður sem vinnur vinnurinn í sínu og bendir á þessa hluti og þess vegna var gert áhættumat sem við bara vorum að fá í hendunar og erum að fara að vinna með þetta áhættumat að skoða það í mitt hvað þetta felur í sér. Mildi þykir að ekki fór verð þegar sömarbústaður í Kjós blundraðist í óveðrinni gær. Braki þauk á tvö önnur hús og allir skemmtum en fólk var inni í öðru þeirra. Bústaðurinn var enn í byggingu, Björgunar sveitir stóði í ströngu í storminum og fóru í um hundrað verkefni á suður og suðvesturlandi, snæfilsnes og tröllaskaga. Langflest voru á höfuborgarsæðinu en þá sló rafmagni út víða meðan annars í Kjós á snæfilsnesi og í hrútafyrði. Þá voru norðanverðir vestfyrðir kerðir á varaafli fram eftir kvöldi. Kristín Hermannsdóttir, það var kvellur í gær og þú búðar annan kvell hvað í nótt eða á morgun? Já, það dúraði svona um tíma í dag en svo er aftur vaksandi vindur sunnanátt með rigningu 
og gula viðvaranir í nótt og lengst af á morgun á breyðafyrði, vestfjörðum, ströndu Norðurlandi, vestra og með hálendinu. Þannig það eru allir að fara varlega í nótt og á morgun en svo ertu orðin bóðbyrði betri frétta út vikuna. Já, eftir morgundaginn þá lítur út fyrir að verði fremur rólegt veður hjá okkur eða vindræðin allavega í rólegri kantinum. Eitthvað snjó koma eða jel og hiti í kringum frostmark en líka sólarglæta í flestum landslutum eitthvað tíma ný vikunni. Heyrðu, þá getum við bara strax verða að hlakka til og þú ferði yfir þetta á eftir. Og líkur eru á eldgosi á reykjaniskaga á þessu ári eða því næsta. Þetta er Matt Kristína Jónsdóttur, deildarstjóra á veðurstof Íslands, búast með yfir svipuðu ferli og í kröfluöldum. Það kæmir ekkert óvart þó að erði í ár eða næsta ár. Mér fyndist alveg eins líklegt að við værum að horfa upp á og endurtekin góð svona eitthvað svipa og gerðist í kröflu bara næstu árin. Þarna við fara þess fjall. Yfir lögregluþjótt hjá lögreglunni á Suðunesjum segir ljóst að mörg mistök hafi verið gerð við mannfjöldastjórnun á meðan á fyrra gósinu við Fagradalsfjall stóð. Fjallað er um eldgós á Reykjaneskaga og hvað af þeim á læra í landanum í kvöld. NASA hefur gengið í endurnýjun lífdaga en búið er að endurgera þennan fortfraga skemmtistað á sínum gamla stað en einni hæð neðar. Margir ákveð brama hvein þegar ákveðið var að loka húsinu sem skemmtistað en ákveðið var að endurbyggja húsið. Gamla hvenna skólanum var liftagrunni sínum og hann ferður innar á lóðina svo hægt var að endurgera skemmtistaðin einni hæð neðar og síðan var skólinn fluttur á sinn stað aftur. Skóla húsið sem var hluti af skemmtistaðnum er núna hús inni í nýja húsinu í sinni uppbrunalegu mynd. Þetta er húsið sjálf. Það var allt burðaverki og þess að það var endurbætt klæningin er uppbrunlega og svona mestu leiti. Það var náttúrulega verið einhverju viðgerð í gegnum áratvíðina. Þetta er byggt 1878 þetta hús. Þegar húsinu var lyft og kjallarinn dýfkaður var hlaðin í sökkullinn tekin, hver steitt mertur og síðan endurraðað nákvæmlega eins aftur. Kvenna andi ríkir í gamla kvennaskólanum. Það eru listaverk eftir íslenska listamenn, allt konur og fleira í þeim dúr. Hérna er áveslan þetta kvenlega yfirbræð í takti við söguhúsins. Hér höfum fólk dansað áratugum saman, fyrst í gamla sjálfstæðishúsinu, svo í Sigtúni og loks í NASA og hér hafi þetta verið tónleikar og á næsta ári þá verður dansað hér aftur og hér verður aftur tónleikar á sviðinu hérna fyrir aftan mig sem reyndar er ekki komið. En núna er sviði komið og það verður að vísa ekki tónleikar strax árið eftir út á dollu en nú erum við komið hérna aftur fyrir NASA, aftur fyrir Sigtún og í gamla sjálfstæðisalinn og hér mun fólk vantalega dansa og skemmta sér á ný. Salnum var í raun sökt um eina hæð og er gengið inn á palli fyrir ofan, beint á bak við hvenna skólan og er salurinn endurbyður allur og er af forverin sínum líkastur sjálfstæðishúsinu, upphaflega staðnum. Freyr segir metna hafi verið lagða ný að hafa salinn fjölnota, til dæmis fyrir rocktónleika eins og var áður, en salurinn er í raun líkt og hvenna skólinn hús inni í húsi. Og salurinn, hann situr raun að vera á svona púðum inni í hótel mannverkinu og með því að þá er búið ein okkur að salinn hljóðvistalega frá hótelinu og hérna er þetta að vera með rocktónleika án þess að það heyrist eitthvað hérna út um allt hótel sko. Þannig að það er, það er, hann er hann að þannig og verður þannig vonandi til framtíðar. Mikil viðbrögð voru einmitt þegar NASA var lokað á sínu tíma en Freyr segir að með þessum sal sé komin staður sem geti sint þessum þætti. Salurinn sé þó auðvitað líka hugsaði sem ráðstefnusalur, vestlusalur fyrir brúðkaup og svo framvegis. Salurinn var friðaður sem starfsemi og form og segir Freyr að þau skilir hafi verið uppfyllt. Gamli salurinn hafi í raun verið bakhús við kvennaskólan sem hafi verið ónýtt vegna miklu og fleira og því rifið. Við létum leysa mæla salinn allan og þetta er endurbyggt nákvæmlega eftir því formi eins og lofti hérna og litlu svalirnar hérna og allt saman og alla súlur og svona. Þetta er nánast myndi ég segja upp á millimetri eða sentimetri eins og salurinn var já. Úrslitaleikurinn í bandaríska fótboltanum er í kvöld Super Bowl dregur að sér um 100 miljónir sjónvarsáhærinda í bandaríkjanum og líklega margir sem eru spenntastir fyrir auglýsingunum. Það kostar sitt að auglýsa í hálfleik. 30 sekunda auglýsing kostar um 7 miljónir bandaríkjadala um miljard íslenskar króna. Þá er ekki talið með kostnaðurinn við gerð auglýsingarinnar. Fræga fólki fær sitt fyrir að koma fram í henni. John? Bree, any idea why we are in a fridge? Well, I'm Bree. Yeah, I'm John. I know, but you're John who? John Ham. So we're Bree and... 
Pepe and Ham. Það verða örgla margir í vestum í kvöld í tilefni af þessum leikum ofurskálina og ég er búin að ná í eitt sem að er búin að vera undirbúið þetta ansi lengi. Það má eiginlega segja að undirbúningurinn sé búin að taka heilt ára því að ég alltaf á mánudeginum eftir síðustu ofurskálina þá skrá ég niður svona hvað hefði betur mátt fara og, og hvað var vel gert en ég er með þær glósur nota síðan fyrir næsta ár En svona ef við drögum þetta saman þá er ég búin að vera svona í öll kvöld svona að duttast í þessi síðustu fjóra vikur. Þetta er rosalegu tími, er þetta þessi virði? Þegar að kemur að sjálfum leiknum þá, þá er þetta þessi virði því þetta er, þetta er ógeðslega gaman. Þú gafst upp á að halda þetta heima hefða og er búin að leiga sal? Já, það var einmitt, eins og fastegnumarkaðinu var, það var annað hvort að leiga sal eða, eða stækka við íbúðina og það var betra að leiga salinn bara og, og þá var þetta stækka partíð bara um helming eða svo. Á meðan Philadelphia Eagles og Kansas City Chiefs berjast um ofurskálina, borða að bandari kemin 1,4 miljóni kjúklingavangja, 23.000 tonn af kartöflflögum og sötra með um 1,1 miljón lítra af bjór. Neyslan er metin á 2.300 miljarða króna ár hvert. Ég býð alltaf upp á, upp á vangi og það eru 30 kíló af djúpstiktum kjúklingavangjum sem, sem ég býð upp á og, og menn geta svoleiðis gætt sér á því. Og þá allar Einar Örn Jónsson að segja okkur hvað byrja hæst í Íraftafréttum kvöldsins. Mikið var um dýrðir á heimsmeistramótunum í Alpagreinum og skíðaskotfinni í dag. Konungur skíðaskotfinnar undirstrikaði yfirburði sína þegar eftigangan fór fram. Mikil spenna var í úrvalsdeild Karla í handbolt á Ísafyrði í dag þegar tvö neðstu liðdeildarinnar leittu saman hesta sína. Mars eftir sitti minkaði fórskot Arsenal á toppi ennsk úrvalsdeildarinnar í þrjústyri í dag. Liðin mætast á miðugudag í toppslag. Og Vi tökum hús á bráðefnilegum knapa og bregðum okkur norður í skíðagöngu í hífandi roki. Íþróttir eftir andartak. Og þá allir við að renni við helstu atriði þessa fréttatíma. Stöðugar stýrivaksta hækkanir eru farnar að býta og draga fyrir úr ferða vilja landans á næstunni, segir hagfræðingur. Flóði verður hérðan til 75 áfangastaða í sumar. Mannfall með að rússnesku hermann í Úkraini síðustu tvær vikur er það mesta frá því innrásin hófst. Það er einnig mikið meðal Úkrainumanna. Spítalar í Pólandi eru yfirfullir og tilstendur að særðir Úkrainumenn verður fluttir hingað til lands. Tölver andstæðir á Húsavík gegn nýri þara verksmiði sem á að rísa við höfnina. Slagverði stjórinn segir mikið af hættulegum eiturefnum fylgja af verksmiðinni sem geti valdið stórslýsi. Nýtt líf blasir við NASA-salnum sem hefur verið endurgerður. Hann og gamli kvennaskólinn sem var hluti staðarins eru nú byggingar inni í nýri hótelbyggingu. Eitt stærsti sjónvarsviðburður ársins þó úrslitaleikurinnum ofurskálina er í kvöld. Mikil veisluhöld fylgja og hér á landi hafa þeir stórtekustu undirbúi partíð í nokkra vikur. Þessum fréttatíma er að ljúka og það að koma að fréttum af íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða í útarpinu klukkan tíu í kvöld og við að verið rúpunturis. Hann er uppverður allan sólarhringin en við ætlum að segja þetta gott að sinni og þá komum við ykkur samfyldur um helgina. Verðið sæl.